En gresk myte forteller at menneskene ble til en gang gudene hadde fest. Da de våknet av rusen neste dag og så hvilke underlige skapninger de hadde laget, og alt det tåpelige disse skapningene fant på, smalt hånlatteren over menneskene. Men gudene fikk svar. Mennesket tilla seg selv en verdi, og denne verdien lå i dets paideia. For mennesket ble det dermed et spørsmål om dannelse, altså et spørsmål om hva man kunne utvikle seg til. For å si det med en gresk filosof, lett omskrevet, trengte man egentlig ikke å bry seg med gudene. De bekymret seg neppe for menneskene. Men dannelsen derimot var en verdi i seg selv, og den skilte mennesket fra dyr og barbarer. Og sin dannelse måtte mennesket gjøre opp med selv. Det kunne lytte til kloke menneskers råd om hvordan det best kunne skje, men avgjørelsen og driften fremover måtte det stå for selv. Den greske paideia har lite å gjøre med hva vi i dag legger i ordet av forestillinger om høflighet og pene manerer. Vi bør derfor heller tenke på dannelse som en slags karakterdannelse, altså som personlige egenskaper. Et menneske skulle, ifølge greske filosofer og diktere, ikke være uten egenskaper. Hva slags egenskaper? Det skulle være modig, rettskaffent, besindig og vis i sin tenkning. Dette er idealer som vi finner i tidlig gresk diktning og senere hos filosofene, og det er samtidig egenskaper vi finner verdsatt høyt i de fleste krigerkulturer, for eksempel også blant vikingene. Romerne kalte dem virtus, avledet av vir, som betyr mann. Grekerne brukte ordet arete, som gjerne oversettes med etisk dyktighet, dygd eller dyd. Egenskapene drøftes inngående av Sokrates, Platon og Aristoteles, som tilskriver dem et mer nøyaktig innhold. 